ya ama mataifa mengine katika uga na ubia unaotakiwa katika masuala ya kiuchumi lakini pia uhusiano wa kimataifa. Mimi ni Sero Mafuru. Tufungue pazia hili sasa tukianza na kusema na mabalozi hawa. Washimu mabalozi karibuni sana. Asante sana. Lakini pia uh, kabla ya kwenda bali sana poleni na msiba uh, nyime kuwa macho yetu huko nje ya nchi. Msiba umetupata wote na hapana shaka umekuja pia kuomboleza pamoja nasi na kuacha shughuli nyingine huko kuja kulia pamoja nasi na wakati huu pia tukianza maisha mengine ya kiongozi na rais mpya Samia Suluh Hassan. Karibu sana baruzi Simba. E, asante sana uh, mtangazaji. Kwa kweli ni kipindi cha majonzi ambacho kimetusikitisha wote e, lakini hata nchi za nchi za majirani e, wenzetu ndugu zetu wa Zambia wamepokea kwa masikitiko makubwa e, na kama ulivyoona rais wa Zambia alikuja kushiriki nasi katika msiba huu mkubwa na kwa kweli e, hata nchi za wenzetu e, zilizizima kutokana na msiba huu uliotupata e, kiasi kwamba hata baada ya kuaga rasmi lakini nchi ya Zambia iliendelea kuifanya siku ile ya mazishi ya mpendwa rais wetu hayati John Pombe Magufuli kuwa ni siku pia ya wao ya maombolezo e, walipeperusha bendera nusu mlingoti siku hiyo na e, matangazo ya msiba ule alirushwa e, moja kwa moja e, mubashara kwa siku nzima ile kama ambavyo ilikuwa inatokea hapa Tanzania. Naam. E, kwa kweli kwa ni msiba mkubwa na wale ndugu zetu tuko nao karibu sana na ili wagusa kwa kweli. Naam. Naam. Na, uh, balozi uh, Maseli. Visiwa muungano wa visiwa vya Komoro uh, miongoni mwa ndugu zetu pia karibu sana mashirikiano baina yetu yamekuwa makubwa hata kiutamaduni. Msiba huu pia ukafika katika viunga hivyo unaweza kutueleza hali ya mambo ilivyokuwa huko. Na shukrani sana mtangazaji kama ambavyo e, wote tulishuhudia. Msiba ule ni mkubwa kwa taifa letu lakini ni mkubwa kwa nchi jirani na kwa Afrika nzima. Kwa nchi ya Muungano wa Visiwa vya Komoro e, visiwa vya Komoro vilizizima sana kwa msiba ule. Mm. Visiwa vyote vitatu. Mheshimiwa Rais wa nchi ya Komoro alishiriki nasi pamoja aliongoza wananchi wa Komoro kufika ubalozini mm. kwa kusaini kitabu cha mambolezo lakini pia e, ubalozi huko katika kisiwa cha Ngazija mm. ile visiwa vile vinaongozwa na magavana gavana wa kisiwa cha Ngazija alikuja mawaziri walifika na wafanyabiashara ambao wananufaika na fursa ambazo ziko Tanzania mm. e, walifika kwa uchache tulirekodi kama waombolezaji walifika kwetu zaidi ya 400. Mm. Kwa hiyo ni namna gani waliguswa na msiba ule? Kwanza ilikuwa ngumu kuamini kama kweli mzee amefariki, lakini baada ya tangazo la mheshimiwa ni kweli. Mm. kwamba watu tuliamini na baada hapo mabalozi karibu wote tulifika nyumbani mm. kujumuika na wananchi wenzetu mm. kuomboleza msiba huu mkubwa. Naam, sasa karibuni sana tu yaseme tumulike fursa ambazo kwa maeneo yenu zinapatikana. Uh, diplomasia na mawasiliano, nyio na diplomasia mnaamini kwamba ni kama damu na mwili wa mwanadamu mwenyewe. Na tunaamini kwamba kutoa taarifa hizi ni sawa sawa vile taarifa ni maarifa, taarifa pia ni usalama wa maisha yetu ya kila siku na taarifa uh, ni nguvu ya uthabiti wa mambo ya kila siku. Information is power pana shaka baruzi simba mnaamini hivyo. Hebu tumulike uh, tuanze nawe uh, uh, hapa Zambia. Tunafahamu uhusiano uliokuwa hapa Zambia na Tanzania ni mkubwa sana na mara ya mwisho ma, maraisi wetu wamekutana na dhani ilikuwa Oktoba 2019 ambapo walikutana uh, pale Tunduma katika kufungua kituo cha forodha cha 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 cha, cha uh, um, ambapo tuna, tunapata huduma za pamoja pale mpakani na wakazungumza masuala mengi sana. Hebu tupitishe katika uongozi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ni kwa kiasi gani diplomasia ya kiuchumi imefanya kazi yake baina ya mataifa haya mawili na tukiamini pia kwamba Zambia ni miongoni mwa malango makubwa kabisa ambayo sisi tunategemea na wao wanatutegemea hususan kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Mm. Eh 
Asante mtangazaji kwa kweli Tanzania na na, 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 na Zambia nianze kusema kwamba ni kama watoto mapacho waliungana. Mm. E, tunayo miradi mikubwa sana ambayo inatuunganisha ambayo ni reli ya Tazara lakini pia tunalo bomba la mafuta la Tazama. La tazama. Mm. E, hii ni miradi mikubwa ambayo e, kwa, 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 kwa pamoja inatufanya hatuwezi kwa namna yoyote ku, ku, kutenga, ku, kujitenganisha naye. Mm. E, lakini zaidi ya, ya hapo e, bandari ya Dar es Salaam ina 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 ina, ina, ina kuwa, e, huduma zake inazipata kwa, kwa kiasi kikubwa sana kupitia kinachoitwa e, ushorobo wa Dar es Salaam mm. ambao ni Dar es Salaam corridor uh, transport corridor Dar es Salaam uh, transport corridor ushoroba huu unaunganisha nchi tatu e, kwanza kuna Tanzania yenyewe lakini Zambia pamoja na DRC mm. e, sasa chanzo e, cha, cha mizigo ya bandari ya Dar es Salaam kikubwa ni ushoroba huu, ushoroba huu e, kwa hiyo tuna kazi kuna mambo mengi sana lakini pia sio tu mizigo multiplier effect mm. ya ya, ya shughuli zenyewe kwa sababu usafirishaji unahusu unahusu watu usafirishaji unahusu vifaa usafirishaji unahusu magari na kwa hiyo ukiangalia watu ambao at any one katika wakati wote wameajiriwa kwenye kwenye ushoroba huu ni wengi sana e, labda naweza nikasema e, kwa haraka haraka tu magari kati ya 3000 mpaka 5000 ya mizigo huwa yanakuwa yapo kati ya Dar es Salaam na 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 na, 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 na mpakani na Kongo mm kila wakati e, ndani ya Zambia yanapitia yani kwa siku moja kwa siku moja mm -hmm. e, kwa kila wakati utakapopita utakuta kiasi idadi kubwa hiyo ya ya activity sasa ndani ya magari hayo kuna watu ndani ya magari hayo kuna mizigo ndani ya magari hayo kuna mafuta ndani ya magari hayo na vingine vingine vingi mm -hmm. kwa hiyo it's, it's a multiplier effect lakini pia bado reli ya Tazara ipo e, na nadhani imeanza sasa kuwa na yenyewe kuanza kutoa kutoa huduma mm. ingawaje bado kuna changamoto mbalimbali mbali zipo lakini bado nasema ni sehemu kubwa sana inayochangia kwenye uchumi wa Tanzania. Naam, sehemu kubwa inayochangia kwa uchumi wa Tanzania ni utasadi huo kutoka kwa balozi Hassan Simba ya haya kuhusiana na Zambia na Tanzania urafiki wetu sio wa kidogo kidogo. Balozi anakuambia ni sawa na watoto pacha waliyoungana hata wakiwitenganisha basi uhusiano wao utaendelea kuwepo wataendelea kuishi pamoja kule uh, Moron Komoro uh, tunaye Barozi Sylvester uh, Masele Mabumba biashara kati ya mataifa haya mawili ni kubwa pia Barozi Mabumba na uhusiano wetu uh, nimesema hata wa kitamaduni sio wa mchezo mchezo hebu tupitishe huko kwenye ramani ya, ya, ya uhusiano huu katika kipindi cha hayati Dr John Pombe Magufuli ilivyokuwa na sasa hivi tunapoingia katika awamu nyingine mambo ambavo uh, nye kama balozi na kwenda kuitekeleza vima ya Tanzania nje ya mipaka yake. Na kushukuru tena eh, mtangazaji. Uhusiano wa nchi zetu mbili Tanzania na Komoro ni mkubwa sana. Uhusiano wetu kwanza ni wa kihistoria, mm. wa kindugu. Tunao wananchi wenye asili ya pande zote mbili. Mm -hmm. eh, ukija Tanzania huku Zanzibar utawakuta watu wenye asili ya Komoro wengi. Mm ukiwa kule Komoro watu wenye asili ya Zanzibar ni wengi sana kwa tuna undugu wa damu wa mataifa haya mawili ambao kuutenganisha si rahisi mm. na tukija kwenye swala la biashara nchi ya Komoro ina fursa nyingi sana za kibiashara kwanza ikumbuka kwamba ni nchi ambayo inaagiza mahitaji yake zaidi ya 80% kutoka nje kutoka nje, kutoka nje. Mm. E, na sehemu kubwa ambako wa Komoro wanaagiza vitu vyao ni Tanzania ukiangalia kwenye vifaa vya ujenzi tokana na uimarishaji mkubwa wa sekta ya viwanda wakati wa marehemu Dr. John Pomba Magufuli viwanda karibu 1800 vilianzishwa mm. sasa imekuwa ni sehemu moja kubwa ya tegemeo la Komoro ninaposema tegemeo kubwa ina maana kwamba wa Komoro Dubai yao ni Tanzania mm -hmm. eh Gwanzu yao ni, ni Tanzania, Tanzania. Kwa, kwa eh, kifika hapo Kariakoo vifaa vingi vya ujenzi wanatoa kwetu lakini pia wakati wa Mheshimiwa Marehemu Dr. Magufuli 
aliimarisha sana huduma ya afya. Kwa hiyo huduma za afya za Tanzania imekuwa ni kivutio sana kwa Wakomoro. Wengi wanatibiwa. Nenda hospitali zote, nenda Mwimbiri, nenda Aga Khan, nenda Regions, nenda TMJ utawakuta wananchi wa Komoro wanapata huduma za matibabu. Huyo mm. kama kwenda India, India yao ni Tanzania. Lakini pia kwenye specialization wa Komoro wengi wanasoma kwetu hapa. Mm. Ukienda chuo kikuu cha afya na tiba muhimbiri utawakuta, mm. ukienda chuo kikuu cha Benjamin Mkapa utawakuta, ukienda chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro utawakuta. Mm. Kwa hiyo unakuta kwamba Tanzania imekuwa ni sehemu moja kubwa ya tegemeo. E, <coughs> Wakomoro wana utamaduni. Utamaduni wa harusi kubwa mm -hmm. za kifahari. Sasa kwenye harusi zao hizi kubwa za kifahari ndio kipindi ambacho huanza mwezi wa Juni mpaka kwenye Oktoba. Kwa kuna msimu wa Ni msimu. Mm -hmm. Wakomoro ambao wako Ufaransa hurudi nyumbani. Hawaoi wazungu. Wanakuja kuchukua nyumbani. Kuja kuwa, hawa chukua, kuwa. <laughs> <laughs> nyumbani. Sasa kwa nyumbani mm. harusi ni kubwa zile harusi za ada. Mm. Ni kipindi ambacho ngombe wengi sana wa Tanzania hununuliwa. Aha. Ni wakati ambako mbuzi wengi hununuliwa. Wote kwa hiyo hebu mheshimiwa barozi tubaki hapa hapa kwamba ngombe wengi, mbuzi wengi kutoka Tanzania wanakwenda kuhudumia harusi kule Komoro. Kabisa kabisa. Mm. E, Shida ambayo tumeipata kwenye biashara hii ya mbuzi na ngombe ni kwamba meli nyingi ambazo zimesajiriwa hapa kwetu kwenye ile e, mamlaka ya usajiri wa vyombo vya bahari mm. iliyoko Zanzibar na hivi juzi mwezi uliopita nilibahatika kuweko hapa nchini nikutana na mheshimiwa makamu wa pia rais nikutana pia na uongozi wa wizara ya miundombinu ya Zanzibar nikaambiwa tuzivete sana hizi meli mm. zimewasababisha hasara wa wafanyabiashara wetu wengi mm. sababu ziko dhaifu bahari ya Tanzania na Komoro ni, ni, ni kubwa ni ina mawimbi makubwa mm. e, mifugo mingi imekufa nakumbuka mwaka juzi ngombe 400 walikufa baharini mimi kama barozi nilikuwa na kuapa faraja wananchi lakini faraja ya pole mm. e, lakini walikufa mbuzi 600 e, ile na wasaidizi wangu tukawapa faraja ya pole na tuka fanya utaratibu wizara ya usafiri ya Komoro na wizara ya uwekezaji toka direct sasa mzigo wote hasa meli beba wanyama mm. ziwakatie bima wanyama wao ili hawa wafanye biashara hasa wengi wanakopa kwenye mabenki hasa inapotokezea dhoruba kama ile wanapata hasara mm. eh, lakini fursa ni kubwa lakini pia fursa hii ya eh, adhabu kumaanisha mwaduka adhabu huko sisi mm. tumewaambia wananchi kule Komoro Komoro harusi zao kama za Kiarabu mm. biharusi anapewa zawadi na mume wake mm. ya dhahabu dhahabu pure gold zamani wakienda Dubai sasa mm. Dubai yao imekuwa ni hapa kwa pande za dhahabu hizi yeah. ni fursa ambazo eh, zinafanyika mm. lakini pia nimesema asilimia themanini ya mahitaji yao wanaagiza nyumbani vyakula vyakula vingi ndizi majimbi viungo maji ya chupa juisi za aina mbalimbali zina soko kubwa kule Komoro mm. e, lakini pia mayai mayai ya kukwa yana mm. soko kubwa kule Komoro mm. e, na bei zake ni kubwa e, ila mimi niwatie moyo tu wananchi kwamba wafike E, wafike wafanye biashara hizi sababu mahusiano yote mazuri hakuna shida na niseme kwamba hivi karibuni tulikuwa tuna mikutano na waheshimiwa mamea wa manispaa zote za Komoro e, ingawa hatukumaliza kisiwa kimoja cha Muheri baada tukio hili la msiba kutokezea kwamba mamea wa, wanawatambua wafanye biashara wa kupitia zile chamber of commerce zao mm. tuwaunganishe sasa na manispaa zetu za Tanzania E, ni, hapa katikati tumetokezea kupata tatizo la watu kufanyana ujanja ujanja kupotezana mizigo sasa tunataka kufanya biashara Tanzania ajukana mea waeneo lake na chamba of commerce natokea na wakule ili wanapofanya biashara iwe ni watu ambao wanajuana mm. e, watu ambao hata sisi tutawajua ikitokeza tatizo tuweze ku kulisolve kwa hiyo unamaanisha kulikuwaepo na tatizo kwamba ukija kuchukua bidhaa zako kwa mfano mfanyabiashara kutoka Komoro na kuja Tanzania anachukua bidhaa zake 
inafika pahala hazionekani zimeibwa ama zimefanyaje imetokezea bahati mbaya sana mfanyabiashara wa Komoro akiweka bidhaa zake kwenye bandari zetu mziki wa kupokea moroni akifika kule mziki wa hujafika oh eh bwana e, sasa wanafika kulalamika kwa balozi mm. najisikia aibu kweli e, wale jamani watu wa imani wanashika dini sana mm. Eh wakikuona una sigda hivi ya vipi wanakuamini kweli kweli asimia mmoja. Eh na hawa endi kuandikishana pahala. Eh sasa haya masuala kulinda heshima na haiba nchi yetu tumeona tufanye kama hivyo ambavyo nimeelezea. Kwa hiyo asante sana mheshimiwa Balozi Sylvester Mabumba. Kwa hiyo ni ni ombi pia kwa mheshimiwa Mabumba kwamba afanye biashara ili kulinda heshima ya nchi lakini pia mtaji mkubwa sana anaitwa uaminifu ni mtaji ambao unawezesha mambo mengi. Kwa ukifanya hivi unayaribu heshima ya nchi ewe mfanya biashara na au watu walio kwenye mzunguko mzima biashara lakini pia wanampa wakati mgumu balozi kwenda. <laughs> balozi wanakupa wakati mgumu sana hawa hawa jamaa kwa hiyo huo uh, taratibu nadhani ukikamilika itakuwa ni nguzo moja bora sana ya kuendelea kufanya biashara kwa pamoja. Uh, Mheshimiwa uh, Simba Zambia bado tunaendelea kusema hapo me sema hapo awali kwamba lango kubwa kabisa hili linalounganisha uh, usafirishaji wa bidhaa kwenye Dar es Salaam Transport Corridor uh, kati ya Tanzania, Zambia yenyewe na Kongo ni, ni kubwa kwa kiasi hicho. Uh, ebu tutazame fursa nyingine ambazo sasa zinaweza ku, ku, kuwa ni, 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 ni wigo mpana baina ya wananchi wa mataifa haya mawili kiacha usafirishaji wa bidhaa. Mtanzania akitaka kuja Zambia afanye uwekezaji aingie kwenye nini ebu tupe ramani Um, ndugu mtangaz, mtangazaji ni seme tu kwamba fursa Zambia ni nyingi mm. eh, kama nilivyotangulia kusema mbali ya shughuli zizo za, za usafirishaji lakini pia kuna soko kubwa mm. eh, ni soko lipo soko kubwa la bidhaa za, za Tanzania lakini jingine ambalo lipo nadhani ni la kihistoria mm. eh, katika siku za mwanzo wakati Tanzania bado ni mwanachama wa Komesa. Makao makuu ya ya Komesa yapo e, jijini Lusaka. Na pale ilitolewa fursa ya kuanzisha soko la kimataifa ambalo linaitwa soko la Komesa. Kwa hiyo fursa hiyo ilivyojitokeza likatolewa eneo kubwa ambalo wakatakiwa wananchi wa nchi za Komesa wanunue. Hmm. E, na likanunuliwa eneo hilo naweza kusema asilimia sabini ya wenye kumiliki soko lile la komesa ni wa Tanzania mm -hmm. na wanafanya biashara kubwa sana mm -hmm. e, ni eneo ambalo linafanyika biashara wakati wote sasa uwepo wa ile soko la komesa na wengi kuwa ni ni wa Tanzania wamiliki wake ni wa Tanzania bidhaa nyingi zinazokwenda pale zinatoka Tanzania mm -hmm. e, kutoka kwenye viwanda kutoka kwenye mashamba utakuta kuna kuna kuna, kuna ndizi bukoba pale ndizi yeah, bukoba mpaka ziko ma, ma, maharage mm. na ka, kwa chakula hiki ambacho kinaliwa na wananchi wa kawaida mm. ambao hawawezi kwenda kwenye maduka makubwa kama supermarkets mm. kwa kweli wenyewe e, chakula wananunua kutoka kwenye bidhaa ambazo mm. chakula kinachotoka Tanzania no. kuanzia maharage mchele na na vinginevyo kwa hiyo ni, ni biashara ipo kubwa sana hiyo ni, ni upande wa, wa hizi biashara za, za kawaida lakini kwa biashara hizi kubwa e, takriban asilimia themanini ya biashara ya mafuta wafanya biashara wenye kufanya biashara hiyo ni wa Tanzania mm. e, makampuni kama um, e, Petroda mm. ambao ni, ni, ni kampuni tanzu ya Oilcom e, Lake Oil Eh, Mount Meru, eh, Oryx na wengine mengi mm. ndio pia yanafanya shughuli ya biashara ya mafuta kule. Eh, kuanzia usafirishaji lakini hata usambazaji kwa maana ya vituo vya mafuta. Mm. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia kuna wafanyabiashara wa Tanzania mm. wengi sana. Biashara za Tanzania ziko kule. Kwa hiyo kiufupi vizuri. Mtu anayedhani kwamba wa Tanzania hawajachangamka hajachangamka yeye. Ah kwa kweli hajachangamka yeye. <laughs> Baada hizi fursa za za za, za, za uchumi wa Tanzania kukua mm. lakini pia zikakuza wafanyabiashara wa Tanzania, wa Tanzania. ambao wameanza kutoka. E, kwa kweli wameanza kutoka na wanafanya wanafanya vizuri sana. Mm. E, nchini Zambia 
wanafanya vizuri wana, wengine wana viwanda vikubwa tu mm. e, kuanzia vya bidhaa za mafuta lakini bidhaa za chakula e, 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 vinywaji na kadhalika mm. e, wako, wako wako wengi na wanaendelea kufanya wengine wameingia kwenye kilimo e, wapo e, kwa, kwa kiasi kikubwa sana na mtazamaji tuna uh, yamulika ambayo yako nje ya mipaka ya Tanzania lakini yanaweza kufanywa kazi na watanzania wenyewe hasa tukiamini kwamba mashirikiano yaliyopo baina ya Tanzania na nchi mbalimbali yanatupa nafasi ya sisi kutoka tu nyumbani kuangaza kote kote fursa zinapoonekana basi unazikamata unaondoka nazo na tengeneza pesa rais Magufuli alikuwa anatamani sana Tanzania iwe na mabilionea wengi mabilionea tunaweza kujitengeneza huko ndani lakini pia na kwenda kufanya hizo shughuli huko nje. Huko na mabalozi hapa wawili ugeni mkubwa kabisa huu ni kwa na balozi Hassan Simba. Yahaya yeye ni balozi wa Tanzania uh, nchini Zambia lakini pia ni mwakilishi wa Tanzania katika masuala ya diplomasia nchini Angola na visiwa vya Sato Amen Principal. Tutakuja pia kuzungumzia hayo maeneo mawili uh, ni kwa namna gani tunaweza kuzipata fursa huko na kuzichukua na hatimaye kuendelea kupiga uh, kupiga kazi na ku fanya biashara kwa ukubwa kabisa. Lakini pia tunaye balozi Silvesta Masele Mabumba. Yeye ni balozi wa Tanzania katika muungano wa visiwa vya Komoro. Sasa uh, balozi Mabumba wa Tanzania umezungumza hapa vitu hivi mimi bado nimevikalili hapa kwamba kuna shughuli kubwa zinafanyika huko. Mayai ya Tanzania yanahitajika sana. Hapa inamaanisha ni ufugaji lakini pia kuna masuala ya maji haya sisi tunayo tunayokunywa ambayo yamepakiwa haya maji juisi tunazalisha sana matunda mengi. Kwa hiyo zinahitajika kwa wingi, dhahabu. Eh, hey, umesema hapa dhahabu piwa. Bwana harusi anakwenda kumpa bibi harusi. Japo sisi ziko hapa ila sasa dhahabu piwa kumpa bibi harusi. <laughs> Inabidi pesa iwe iwe imetuna kidogo. Hebu tukumbushe tena msimu wa harusi huwa ni Juni mpaka uh, nashukuru. <coughs> wakati wa harusi za Komoro huanza mwezi wa Juni mpaka Oktoba. Eh yeah, Juni mpaka Oktoba. Yeah. Kwa hiyo hapa tunahitaji mbuzi wengi sana lakini pia ngombe wengi sana. Kabisa kabisa. Na hivi vitu vingine vyote mayai, maji vyote huko jamani. Hizo ni nafasi ambazo uh, uh, nafasi za kufanyia kazi watu wenye mitaji yao ama hata kama wanamtaji mdogo mkiungana uh, ofisi za nadhani ofisi za ubalozi huwa zina namna ya connection ya kuunganisha wa Tanzania kufanya haya mambo. Kabisa. Komoro ni, ki, ni visiwa hivi kisema visiwa ina maana kuna fukwe nyingi sana. Hizi ni nafasi nyingine za kutengeneza masuala ya pesa kupitia uh, kupitia fukwe. Kuna fursa hizo zinaweza kuitokeza na Tanzania kazichukua na kwenda nazo mheshimiwa balozi. Nashukuru pia kwa swala hili. E, kama ambavyo tunajua visiwa vya Komoro ni muungano wa visiwa vi, kwa sasa vitatu. Hmm. Kisiwa cha Ngazija ambacho ndo kisiwa kikubwa na ndio makao makuu ya serikali. Mm. Kisiwa cha Anjuani ambacho wa Tanzania wengi tunakielewa sana mm. kwa sababu ya historia yake. Mm. Lakini pia kisiwa cha Muheri. Eh, hivi hivi ndivyo vinaunga vinaunda muungano wa visiwa vya Komoro kwa sasa. Eh, mkumbuke Komoro ina visiwa vinne mm. lakini kimoja bado hakijapata uhuru. Sasa kilikataa cha mayote. Mayote. Mm, eh, Wako ba, Kifaransa. Eh, bado majadiliano yanaendelea mm. baina ya pande mbili hizo. Mm. Yaani Komoro na na serikali ya Ufaransa. Mm. E, lakini pia na wananchi wenyewe ambao wako kule mayote. Mm. E, hilo tusilizungumzie kwa sababu liko nje ya, ya maeneo yetu. Lakini tuna fukwe nzuri. Mm. So far tuna mtanzania mmoja ambaye amewekeza katika hoteli ya nyota tano. Na ndio hoteli kubwa kuliko zote na nzuri kupita zote. Komoro. Na wageni wengi wanafika pale. Hiyo ni tunasema hiyo ni ya mbongo. Eh hiyo mtazadia. <laughs> Inaitwa Golden Tulip Grand Komoro mm. eh, Hotel. Na ambayo inamilikiwa na familia ya marehemu mheshimiwa Turki. Mm. Eh, lakini kuna maeneo mengi hivi karibuni kama ambavyo tumesema kwa tuna ziara kutana mamea. Tumetemezwa mm. katika maeneo mazuri sana. Eh yenye fukwe. Mm. Kwa hiyo na waomba wa Tanzania Tanzania ilojengwa na mheshimiwa marehemu Gufuri mm. na sasa iko chini ya mikono ya mama Samia inaweza kupeleka wawekezaji wa Tanzania nje wakawekeza sababu uwezo tunao mm. eh wawekeza Komoro mm. eh, hii ni kujenga ajira mm. kwa sababu wa Komoro watajiriwa lakini na Tanzania watajiriwa wa Tanzania wataalamu kwenye sekta ya ya huduma make hoteli ni sekta ya huduma. Naam. E, na ambavyo tunajua tourism ina grow 
kila mwaka over 10%. Na multiplier effect ya sekta ya utalii ni kubwa sana, ya huduma ni kubwa sana. Lakini pia kumbuka Komoro ni visiwa ambavyo viko katika eneo hatarishi la Vimbunga. Mm, Kutokana na swala lile la Vimbunga ni marufuku kukata msitu mti Komoro. Kwa hiyo kum... Komoro msitu wake umelindwa sana. Na ndio maana kuna mvua za kutosha. Sasa kuna uhitaji wa, wa gas. Mm. Kwa sababu kuni mkaa hakuna. Kwa hiyo wenye uwezo kuleta gesi ya kupikia majumbani na wakaribisha. Ah. Wafike sisi kama wanabarozi kazi yetu ni kuwaunganisha na maeneo usika. Na pia nilisema hapa kwamba huduma za afya za kule zikidogo ziko chini na himiza wakuu wa wizara ya afya hmm. wafike moroni kujitangaza kibiashara Komoro ikumbuke hutumia zaidi ya euro milioni 80 kutibu watu wake nje ya nchi sasa ningependa sehemu hii ingie kwenye sekta yetu ya afya hasa kwenye ustari za serikali hmm. ingawa tuna implement PPP pia sekta binafsi kwenye sehemu ya afya na wakaribisha hmm. sofa ambaye ananufaika zaidi ni hospitali ya kakane sababu ilifika ikajitangaza hmm. kibiashara ika demonstrate uwezo wake kwa staff kwa equipment kwa hiyo wengi wakavutika sasa hmm. naomba wizara ya afya na yenyewe ifanye kufika moroni kujitangaza kibiashara hmm. ili tunapowaelekeza uh, wagonjwa fika muhimbili fika Benjamin Mkapa fika Kikwete Jakaya Kikwete mm. fika Moi afike Mlongazira eh, fika Mlongazira fika Ocean Road mm. eh watakuwa wanaelewa kitu gani tunazungumza mm. eh, ni hii ni fursa kubwa sana kuona ni kuamini ya yeah, yeah. mm. kubwa sana naam uh, mheshimiwa balozi Simba Zambia umesema kwa mfano kwenye soko la Komesa udhibiti wake wa Tanzania kama asilimia sabini ndio wanafanya uh, wa, wanamiliki mitaji ya kuendesha biashara hiyo lakini pia masuala mengine umetaja wa uzaji wa mafuta pengine ili kuijenga Tanzania yetu tunahitaji pia uh, pesa zinazotoka nje zitengenezee Tanzania huwa mnakutana na wafanya biashara hawa pengine kuzungumza namna ya kurejea nyumbani na kufanya uwekezaji huu ili tunapokuwa tunawekeza nje pia lakini tukumbuke na nyumbani Asante sana. Mm. Eh, bahati nzuri eh, wa Tanzania wana, wana, wana utamaduni huo. Mm. Utamaduni wa Tanzania nadhani popote pale duniani ukiangalia diaspora ya Tanzania eh, ina tizama sana nyumbani. Mm. Kwa hiyo labda tu ni kuhakikishie kwamba sehemu kubwa au u, u, ma, 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 manufaa ya mikoa ya wananchi wa mikoa ya Songwe, hmm. Mbeya na Iringa wananufaika sana na mitaji yani mafanikio hmm. ya, ya watu wa maeneo hayo ambao wanafanya biashara zangu. Hmm. Kwa mfano e, watu wa mikoa hiyo ndio ambao wengi wako kwenye soko la Komesa. Hmm. Na kwa kweli e, kinacho wanachokipata kule sehemu kubwa sana kinarudi. Hmm. E, wenyewe Wa, wa, walikuwa na, wanapenda kutania wanasema e, mbea ticks mm -hmm. kwa sababu ya komesa yeah, yeah, komesa. E, komesa ikiwa na tick basi mbea na mbea ina tick, ina tick. mambo ya e, mambo ya kwa mazuri kwa hiyo wanafanya hiyo hilo hilo lipo sana mm. na tunaendelea kuwasitiza e, tunayo diaspora nzuri sasa hivi walikuwa bado hawajakuwa na na muunganiko wa, wa, wa vizuri lakini hivi karibuni tumekamilisha mm. taratibu za, za sasa kuna chama cha Tanzania ambacho kimesajiliwa rasmi mm. na kwa kweli tumekuwa tuki, tukijaribu kuwapanga mm. waweze kutengeneza sasa mikakati vizuri ikiwezekana hata kuwa, kuanza kupanua mm. shughuli zao badala kuwa za za, 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 za moja moja basi mm. waanze kuunganisha pamoja ikiwezekana hata maeneo mengine Ya, 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 ya uwekezaji mbali ya soko la komesa mm. waweze pia kuingia na kufanya e, hizo ndio jitihada ambazo 
kumekuwa nikizifanya katika siku za karibuni na, na zimekuwa zikisitizwa sana na 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 na, na, na uongozi wa nchi yetu na naamini kabisa e, e, kama ilivyokuwa awali na sasa mm. tumeingia kwenye kwenye awamu ya sita mm. hilo naamini kwa jinsi ya jinsi ambavyo wana diplomasia wameanza kupangwa hilo ni moja katika majukumu makubwa ambayo yatatekelezwa katika kipindi cha awamu ya sita ya mheshimiwa rais wetu eh, mama Samia Suluhu Hassan naam balozi uh, mabumba umezungumza hapo ma, mimi bado nimekoma ni hapo kwenye harusi maana sisi tumezoea muda wote tunaoa tawa mwezi wa kwanza tawa mwezi wa pili wa tatu mwaka mzima naweza nikawa lakini kwa kumbe kuna msimu ukiachilia tu msimu tunajua uh, maingiliano au mashirikiano ya kijamii baina ya watu wa Komoro kama walivyotaja na Zanzibar uh, ule uwasili haupotei sana kenda Zanzibar mojawapo ya sifa kubwa ukiachia na, na marasha karafu ni vyakula vyakula viungo vingi sana viungo vingi vizuri sana Komoro pia pana shaka wapishani na na, na masuala ya makulaji makulaji mm. viungo gani tunaweza kuwa tunavipeleka Komoro vika vikatoa wakulima wanaolima na lima viungo Komoro uh, ni watu wa pwani mm. wanapenda spices wanapenda spices kwa maana ya kwamba E, nilisema kule awali kwamba viungo ni sehemu ya biashara mm. eh vitungu saumu darasini tungu maji vyote vinatakiwa kwa kwa wingi za, sana hasa kipindi cha June Oktoba wakati wa sherehe hizo kubwa za harusi mm. eh narudia tu kusema kwamba hii zote ni perishable eh, ni perishable kwa maana kwamba kama meli sio nzuri ni tatizo mm. eh, vitu vinaharibika eh na naamini kwamba wenye mamlaka wananisikia na. kuwa na meli za uhakika lakini tuna faraja kwenye manifesto ya chama cha mapinduzi Irani ya chama cha mapinduzi 2025 wamedhamiria kuunda meli itakuwa hudumia ukanda wa pwani mm. huu wa bahari ya Hindi kwa maana Tanzania Komoro Madagascar na sehemu zingine kwa hiyo niombe tu kwamba hiyo azima itekelezwe mm. itakuwa na manufaa kupanua wigo wa biashara baina yetu na nchi ya Komoro kama ambavyo nimesema pia ya Tanzania inasaidia sana lakini e, kwenye manifesto pia kwenye Irani ya chama ku, wananunua meli ndege mm. ndege ya, ya, ya mizigo e, hiyo pia itatusaidia sana hivi ambavyo ni perishables vinaweza mm. kufika kwa, kwa, kwa haraka e, yeah nyuma kule tulikuwa na kampuni inaitwa Saafi Sumbawanga eh, Animal Food ni nini ili strike yani contract kubwa sana Komoro lakini ilishindwa ilikuwa imeingia mkataba wa kuleta container eh, 14 mm. za 40 feet za nyama kila mwezi mm. na bei ilikuwa ni kubwa lakini kwa kukosa meli yenye kuweza kubeba refrigerated containers Mm. ile walishinda kutekeleza. Kwa hiyo kikubwa hapo ni ni usafiri transportation. Mm. Ni transportation ndio ambayo imekuwa kikwazo kwetu. Mm. E, tukiweza haya soko lipo ndugu zetu wa Komoro wanatuamini. Mm. Ndugu zetu wa Komoro kila kitu wanatuamini sana mm. sisi. E, oh. Na kwa sababu hii ni historia. Mwaka sabini mpaka sabini tano mwalimu Yere alishirikiana na chama cha Mulinako kuwasaidia ile hapo ofisi ya Islam. Mm wakapigana mpaka uhuru mwaka sabini ukapatikana lakini pia wakati wa machafuko ya njwani mm. ni Tanzania kwa kushirikiana na nchi ya Sudani na Senegal kwa mwamvuru wa moja wa Afrika mm. walistora ni demokrasi ya njwani mbuka kipindi cha Dr. J, JK Jakaya Kikwete yes, kwa hiyo haya yote haya yanaifanya Tanzania yaminike mm. kwa sababu rafiki akusaidie wakati wa ziki ndio ndugu yako kabisa. Eh. Hey. Mm. Kwa Tanzania tunaaminika sana. Tutumie fursa hii ya kwamba tunaaminiwa tufanye biashara. Undugu tayari upo, hauna mashaka. Sasa ni economic diplomacy. Naam. Kwa sababu umetafuta connection tayari connection zipo sasa ni kuzitumia kupiga pesa. Uh, Barozi Simba wewe ni mwakilishi wa Tanzania, Zambia. Lakini haukomei hapo. Unakwenda mpaka Angola na visiwa vya Sao Tome. 
hivi visiwa vya Sotome ni, ni kama huwa tuna ungeni tumevisoma sana kwenye shuleni lakini Ndiyo. pengine wa Tanzania angepata kufahamu pia fursa zinazopatikana huko utamaduni wake ili kama mtu akiingia huko pia apate e, nafasi ya kujimoya moya kama ni biashara kama ni wekezaji basi aende akiwa na amani e, niseme nikiri kwamba e, visiwa vile kwanza viko 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 mbali mm. manake hata hata pale kwenye ufuko ufukwe na na, na, na bara la Afrika upande wa magharibi mm. mwa bara la Afrika vipo vipo mbali kidogo mm. kwa hiyo e, ukitoa sio tu hapo lakini then unatoka unakuta vinawakilishwa nchini nchini Zambia mm. kulikuwa kuna sababu za, za msingi zilizopelekea huko e, lakini kwa kweli kulingana na kutokana na umbali mm. e, hivi nadhani wizara ilikuwa inatizama uwezekano mm. wa kusogeza wakilishi wake uwe uwe katika moja ya nchi ambazo ziko karibu na ukanda mm. ule. Kwa hiyo tuna tunafanya tunafanya mashirikiano nayo mm. eh kadri inavyo inavyowezekana lakini kwa kweli kutokana na, na umbali wa vilipo visiwa vyenyewe mm. na, na na kwenye wakilishi eh, zipo shughuli lakini mm. sio za sio za za za, za nguvu sana. Sio za nguvu eh. sana. Na, na huko Angola. Ah, kwa upande wa Angola mashirikiano ni makubwa. E, tunaye mwakilishi wa heshima ambaye ni, ni, ni kampuni ya Mtanzania, Mtanzania ambaye yuko pale. E, bahati mbaya katika miaka ya ya tisini mm. tulifunga balozi wetu Angola. Mm. Kipindi ambacho kulikuwa kina machafuko. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo tukalazimika kufunga ubalozi ubalozi wetu pale lakini bahati nzuri akatokea mfanyabiashara mtanzania ambaye yuko pale e, na anaendeleza anaendeleza shughuli za uwakilishi pale na wapo idadi ya watanzania na kuna biashara e, na baadhi ya watanzania e, makampuni kama Mount Meru yamekushaanza kuenda kufanya shughuli zake za kibiashara nchini Angola hasa kwenye sekta ya ya nishati au mafuta mm. e, na wengine wengi ambao wamekushaanza kuwa wanajitokeza lakini pia e, 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 wakati mmoja Tanzania ilianza kufikiria kwenza kuwezekana kwenda kufungua e, ubalozi wetu ubalozi tena, e, ubalozi mm. tena. Mm. E, lakini hilo ni ni, 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 ni miongoni mwa mambo ya kisera ambayo nadhani serikali yenyewe bado inalitazama ina lakini ni nchi ambayo ina uchumi wenye kukua kwa kasi na. lakini pia ni marafiki zetu wa muda mrefu na hivyo si, ni jambo jema tukiweza kuzi, kuzifungua fursa za pale pia kama ambavyo tunazifungua kwenye hizi nchi nyingine mbalimbali naam uh, tu, tubaki nawe hapa hapo hapa Lusaka Zambia wakati ko, ko, corona ikikita sana ikatokea sinto fahamu baina ya mpaka hapa mpakani mwa Tanzania na, na Zambia. Zambia wakafunga mpaka. Hali ya mambo ikoje sasa hivi? Uh, hali ya mambo ni shwari. Mm. E, nadhani kama ambavyo umekuwa mkisikia hatuna mpaka ule ulifungwa kwa muda mm. na haikuwa kwa sababu ya matukio ya kwamba kwa sababu il, kuna, 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 kuna corona upande wa Tanzania. Mm. Hapana isipokuwa ulitokea mlipuko wa, wa corona eneo la Nakonde katika mji wa Nakonde lakini e, cha kushangaza utakuta kwamba pamoja na kwamba Nakonde palitokea mlipuko mm. na kwa kuna matukio pale lakini ukienda upande wa pili ambao ni mji wa Tunduma shughuli zikuwa zinaendelea kawaida na hapa kuwa na, na, na kusema kwamba unaona kuna vifo au msururu mm. wa majeneza yanapelekwa kwamba watu hao wana hapana kwa hiyo huku iko shughuli zinaendelea kama kawaida upande wa pili wamefunga lakini haikuchukua muda mrefu kwa sababu ni watu hao hao ni mipaka ile ile kwa hiyo ikafika mahala e, mipaka ikafunguliwa na kwa kweli shughuli zikaendelea kama kawaida e, ilitokea tu kwa muda mfupi lakini baadhi ya bidhaa zikaendelea kuwa zinapita mm. e, na pengine niseme kulikuwa pia kuna wanasema panapojitokeza tatizo kuna wengine huwa nalitumia kama fursa kama fursa na eh, mm. kwa hiyo hilo nalo lilikuepo mm. kwa hiyo ikawa eh, 
baadhi ya ya ya, ya, ya watendaji au baadhi ya idara za serikali za upande wa pili walitaka kulitumia hilo kwa sababu ya kutafuta kuleverage kidogo mm -hmm. eh kwamba ah madereva wanaoleta magari wa, kutoka Tanzania waishie pale mm -hmm. sababu corona lakini lengo haikuwa corona mm -hmm. ah, ah. walikuwa nataka madereva wa Kizambia mm -hmm. wa, wapate shughuli za kufanya mm -hmm. ili waweze kupeleka magari yale mm -hmm. kama ajira kutengeneza ajira eh, kimsingi jambo ambalo limeanza kuzungumzwa eh, pengine kadri nchi zapo nchi zetu zapozungumza pengine likaja ku, kuwekwa sawa Na. lakini mpaka uko salama uko wazi shughuli zinaendelea kama kawaida e, kama ambavyo unaona hata ndege zetu zinaruka kutoka Tanzania zinaenda zinaenda Zambia mm. e, he, wi, bila bila kuwa na, na na mgogoro au restriction ya aina yoyote kwa kisingizio cha 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 cha, cha covid 19 yeah. naam hilo lilikwisha pita na, na halina tena kwa hiyo hali ni shwari sasa hivi hali ni shwari bado zimabumba angara tanzania sasa hivi linapambwa na twiga wake twiga ndege zetu ziko zinapiga kazi na piga shughuli na miongoni mwa safari ambazo zilitangazwa kuendelea kuchapa kazi nje ya mipaka ya tanzania ni safari ya kuelekea komoro hakikisho la, 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 la ndege hizi huko maana umetarajia hapa kwamba biashara zinapigwa sana hii ndio wanzu na ndo Dubai ya Komoro hapa Dar es Salaam. E, nashukuru tena. Air Tanzania ndio moja ya shirika ambalo linaaminika sana Komoro. Hmm. Sana. Sana maana hiyo ndio limekuwa tegemeo. Hmm. Kuna kipindi e, mamlaka u, e, uongozi wa Air Tanzania ushawahi kuleta Dreamliner. Hmm. Na ili jaa abiria wengi. E, yaani kwa uhitaji wa, 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 wa safari za ndege ya Tanzania hata ikikuja kila siku kwa wiki kila siku abiria wapo wengi kwa sababu ya uhitaji kwamba mahitaji yao mengi yatoka nje ya nchi yao e, lakini sasa kwa sababu ya uhaba wa ndege kila pahala ndege zetu zinatakiwa ziende basi ya Tanzania huja mara tatu kwa wiki e, siku ya siku ya Jumane Alihamisi na Jumapili hmm. ndo kufanya safari hizo na kwa sababu ya uhitaji mkubwa wao nao sasa hivi wamepata videge vyao viwili vidogo venye uwezo wa abiria kimoja hamsini ngesa thelathini uje hasa uone kwamba ingelikuwa tuna ndege za kutosha ya Tanzania ingeweza kupata sababu ndege ndogo kwa masafa ya muda wa saa nzima inapata shida angani mm. lakini kwa sababu ya hakuna alternative basi watu wanabidi wapande vibige vidogo mm. lakini ya Tanzania ndo shirika ambalo linapendwa sana ndege zake mpya ndege za uhakika na ubalozi umetangaza fursa hizi nyingi sana kwa hiyo wakomoro wengi wako aware kuna nini Tanzania mm. La, lakini niseme pia kuna kitu ambacho tumekianzisha kule ambacho pia kimekuwa kizuri kwanza tulifanya maazimisho ya kumbukizi ya baba wa taifa mwalimu mm, Nyerere mwalimu Nyerere kule e, uh, kule kiongozi ambaye anaheshimika sana mm. kutokana na mchango wake kwa nchi ya Komoro na kwa Afrika lakini pia tumeanza kitu kinaitwa Swahili Day siku ya Kiswahili asante nilitaka kuingia huko meniwai maana rais Magufuli katika wewe wake lakini pia rais Samia Suluh Hassan ni wapiganaji wakubwa wa lugha ya Kiswahili ama sayo Hebu tupitishe huko kwenye Kiswahili Komoro. Kuna eneo maalum ambalo karibu raia wa eneo wananchi wa eneo lile chimbuko lao ni Zanzibar. Mm. Kwa hiyo tumepanga kwenda kuzindua siku ya Kiswahili. Eneo hilo linaitwa Misamiuli. Inaitwa Misamiuli. Misamiuli. Yes. Mm. Huko ni katika eneo ambalo watu wa pale wanaongea Kiswahili hasa kwenye eneo la Bangwa eh? na waziri wa afya wa zamani Bi Fatma ni pure Zanzibar mm. eh? lakini IGP alopita lakini sasa hivi ana nafasi nyingine na ni pure Zanzibar mm. eh? sasa tumesema tuweke heshima hiyo mm. eh? ya Kiswahili na kwa sababu Shikomori na Kiswahili 
vinaingiliana sana maneno yake mm. e. na bahati nzuri tv komoro ina kipindi cha tarabu ya Kiswahili ya Kiswahili yes <laughs> kwa hiyo imekuwa ni sehemu moja ambayo sasa ni mara moja kui kuifanikisha mm. mm. uhitaji ambao ambao tunatakiwa sisi tupeleke kule komoro ni kunyosha sasa Kiswahili sanifu mm. ehe uhitaji wa walimu mm. wa Kiswahili kwa mkubwa lakini sasa wale wanahitaji mama wili sababu ya kuingia kwenye Sadek ili wanufaike na soko la Sadek na hasa hii Tanzania wanataka Kiswahili na Kiingereza. Mm. Kwa sisi tunaanza kupeleka walimu wa lugha hizi mbili. Wa lugha zote mbili. Yes. Mm. Yeah. Oh, kwa hiyo nafasi nyingine hiyo kwenye masuala ya lugha na Rais Samia wakati akiwa makamu wa rais alikuwa anakemea utumizi mbaya wa lugha ya Kiswahili misamiati ambayo ni ni kama misimu ambayo inakuja inapita lakini ikikomaa sana wageni wakikomaa nayo inakuwa ndio kama lugha ambayo wa Tanzania tuko nayo kwa ina alibu Kiswahili ametupitisha hapo uzuri kabisa balozi uh, anatuambia kwamba Kiswahili na Kiingereza basi komoro eh, nishawahi kusikia waziri mmoja pia hakuwa wapi alikuwa na waziri mmoja akifanya mmoja na radio fulani si kuamini kama ni mkomoro mpaka nilipokuja kusikia ni waziri wa wa kwa sababu mambo nje mambo ya nje e, kwa sasa kwa sasa ameacha hiyo nafasi mm. sasa yeye ni mkuu wa UN kule mali mm. mm, aliacha nafasi ya, 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 ya waziri naam e, anaongea Kiswahili safi kabisa Naam. si yeye peke yake wako wengi wako wengi kwa Kiswahili kwa hiyo ni fursa nyingine sisi ni kukinyosha tu afu na kwenda kukipatia uh, makazi huko Komoro uh, barozi Simba miongoni mwa ma, 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 vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa pia na Uh, serikali ya Tanzania ni kufanya tuwe na nao vitu vya kiutamaduni kwenye balozi zetu zinazozungumza ma vinavyohusianisha na masuala ya Kiswahili kikiwemo mm. nchini Zambia majirani zetu hapa nadhani hapa mpaka ni mpakani hapa na konde mm. Kiswahili kinapigwa mm. kwenye maeneo mengine kuna utaratibu wote kuhakikisha kwamba tunakisimikia mizizi Kiswahili eh, <coughs> kwanza ni sema upande wa mashariki wa Zambia ambapo Zambia inapakana na na Malawi e, ni eneo ambalo pia Kiswahili kinazungumzwa mm. alafu kaskazini kwa maana ya jimbo la Mchinga ambao ndio linapakana na na mikoa ya Songwe na upande mwingine mkoa Mbeya kule Kiswahili ni lugha ya, ka, ya kawaida kabisa lakini sio hivyo tu utakuta pia jimbo la Shaba Mm. Eh, jimbo la Shaba wanazungumza sana Kiswahili pia kwa sababu wenyewe wanapakana na wanapakana na Kongo au mm. jimbo la jimbo jimbo la Katanga ambalo eh, wao pia lugha inayozungumzwa sana ni Kiswahili. Ni Kiswahili. Mm. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu eh, baadhi ya hata viongozi wa wa, 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 wa wa Zambia kama vile waziri wa wa mambo ya, ya nje wa Zambia anazungumza Kiswahili kwa sababu anatoka anatoka Shaba, shaba. Mm. Kwa hiyo ni, ni, ni lugha ambayo ina, inazungumzwa. Lakini changamoto kwenye baadhi ya mambo maeneo mengine kwa sababu kwanza ni sema Zambia ni nchi kubwa. Ni nchi kubwa ime ime, ime, ime sambaa sana. Yaani tuna, tuna kwa, kwa, kwa maana ya ukubwa wa wa, wa eneo tunatofautiana nao sio zaidi ya kilomita za mraba kama laki mbili tu hivi. Mm. Kwa maana ya ukubwa wa Tanzania yeah. kwa ni nchi kubwa imeanzia inapakana na nchi nyingi tu na ime spread sana. Mm. Kwa hiyo e, na pia ni nchi ambayo iliendeleza utamaduni wa mila na desturi za mm. machifu mm. au za za kichifu. Kwa hiyo kila jimbo lina lugha yake na lina chifu wake na utamaduni mm. umeshika sana mm. na shule zote za, za Zambia katika kila jimbo zinafundisha Kiingereza lakini pia lina, 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 lina wajibu wa kufundisha lugha mm. inayozungumzwa pale Inazungumza shuleni ehe <laughs> kwa hiyo sasa ukifika hapo kidogo mm. e, ukitizama tofauti na nchi nyingine ambayo unaweza kusema tuingize sasa na lugha hii hapa ingie pale inakubaliwa kwa pamoja e, kwa, e, kwa pamoja mm. sasa kule kidogo 
it, it's 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 a, uh, mm. kuna kuna, ka, kuna ka, ka uzito kidogo sababu mm. eh, uingize tena lugha ya tatu Kiingereza eh, hicho cha kiruga cha eneo hilo usika and then uingize Kiswahili lakini tumeje tumeendelea kujitahidi Wizara ya Elimu ya ya Zambia mm. imeanza kulitizama hilo tume tumezungumza tume nao na kuwa kuomba waanze kulifikiria kuliingiza kwenye mitara lakini wanasema linahitaji linahitaji kufanywa muda yeah. eh, sisi pale eh, wizaran kwa maana ya, ya lusaka ukienda komesa soko zima lile sio wa Zambia sio eh, kwa maana ya wa Tanzania wa Zambia na wengine wote mm. eh, pia kuna kuna idadi kubwa ya wafanyabiashara kutoka Burundi na Rwanda mm. kwenye ile soko kwa hiyo ukienda pale lugha ya Kiswahili kuna Kiswahili tu yani wewe ukienda pale una, unafanya transaction zako zote mm. biashara unataka kufanya unafanya kwa, ki, kwa Kiswahili mm. ni kitu ambacho kipo sana mm. eh, lakini pia kuna baadhi ya vyuo mfano kuna chuo cha Bonaventure ni kichuo cha kidini mm. eh, cha kidini ni moja ya ya St Bonaventure ni, ni, ni moja ya, ya academy za za wakatoliki pale 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 Zambia. Eh, idadi kubwa sana ya wanafunzi ambao wako pale pia wanatoka Tanzania. Wanapokuwa na wanatoa hizi eh, scholarship kuna ambazo wanakwenda kusomea pale. Na hata mkuu wa chuo pale kwa hiyo wao tayari wamekwisha wamekushaiweka eh, wana aina fulani ya kifundisha Kiswahili japo sio sio rasmi lakini mm. wana wanakifundisha na kina kinazungumzwa sana na, na wengi wanaotoka pale wakienda kwenye maeneo yao bado wanakibeba eh, lugha ya Kiswahili na na kuendelea kui hapa na shaka ipo Sa. siku tu matamanio Ndiyo. ya viongozi ukemo wa Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa mwenyekiti wa Sabeki alipigania sana na mpaka sasa hivi ni lugha ya nne katika uh, jumuiya ya, ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika. Mtazamaji bado tunaendelea na mazungumzo yetu tukielekea elekeo kingoni niko na mabalozi wawili hapa. Uh, tukizungumza nao kuhusiana na diplomasia ya kiuchumi lakini pia fursa za kiwekezaji na masuala ya masoko yanayopatikana kwenye mataifa ambayo Tanzania imetuma kutuwakilisha na wameshataja masuala mengi ambayo Uh, kama wewe unayo nafasi ya kujiwekeza huko ama kujikusanya kimtaji ukaelekea zako pale kwa balozi Hassan Simba ya ya pale Zambia uh, unaweza kukutana kwambie kuna Tanzania wengi sana wanafanya kazi kwa hiyo ni kwenda kuunganisha nguvu kuzichukua hizo nafasi eh, kwa ajili ya kuijenga Tanzania lakini pia tunaye balozi Sylvester Maseli Mabumba ye ni balozi wa Tanzania katika uh, uh, tunasema muungano wa visiwa vya komoro naye ametaja mambo mengi sana ni kwa namna gani mataifa haya yameshikamana kwa ukubwa katika masuala ya kiuchumi kidiplomasia na kibiashara kwa nafasi yake uh, awamu ya sita madarakani sasa rais Samia Suluh Hassan amekuwa na surprise nyingi sana watu wanasema na jana akiwa ikulu cha mwino akiwapisha mawaziri ma, ma, ma lakini pia na, na, na viongozi wengine akiwa naibu waziri lakini pia katibu mkuu kiongozi Hussein Katanga alionya mawaziri lakini pia na viongozi wengine kwamba mabega kuna, kuna kitu nikitaje mabega ile kwamba mabega yakizidi anaona huyu sio kiongozi ambaye anamuitaji ana, ana lakini pia anasema macho yake anatazama kwa uzuri kuangalia ni akina nani watakuwa na mfiti kuendelea mbele katika safari ya kuivusha Tanzania hapa ilipo ili iwe nchi ya asali na maziwa mabalozi hili linagusa pia kwa namna yote kwa sababu mko uh, katika uwakilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uongozi wa Rais Samia Suluh Hassan uko mamlakani sasa hivi. Nyie mabalozi mnatuhakikisha Tanzania na ndajicho la rais pia. Mwendo alo nao mheshimiwa rais ni nini ambacho mnaahidi nini kwa Tanzania mki nyie ni kama marais wetu huko nje wa kuhakikisha Tanzania katika hizo balozi. Ni mwendo gani ambao mnaweka na dhili katika kuendelea kuiletea Tanzania huko Asante ndugu mtangazaji. Um, kwanza niseme mwana diplomasia namba moja katika nchi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na, na. Kwa hiyo yeye anasimama eh, kama ndio 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 beacon yetu. 
hmm. kwa maana ya kwamba diplomasia e, ya uchumi lakini bahati nzuri katika kipindi cha awamu ya tano e, mama yetu mheshimiwa rais alikuwa akifanya jukumu majukumu mengi yake alikuwa akiyafanya yalikuwa ni majukumu ya kuhusiana na uhusiano wa kimataifa nadhani na safari nyingi alikuwa anazifanya kwa hiyo naamini kabisa kwamba mheshimiwa rais anaifahamu vizuri sana kazi za za kazi anazifahamu vizuri kazi za diplomasia na umuhimu wake hmm. nadhani pia e, kutokana na hilo ndio pia ameona haja ya kurudisha wana diplomasia hmm. katika wizara ya mambo ya nje hmm. e, uteuzi wake wa mheshimiwa uh, liberata li, mula mula lakini pia mbaruku mbaruku hmm. kama waziri na naibu waziri kwenye wizara ile ni moja ya hatua zake za mwanzo kabisa za kutaka kuimarisha wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo hilo mimi sina shaka nalo kwa maana ya kwamba eh ame, 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 ame vizuri umuhimu wa diplomasia lakini na wana diplomasia wake. E, mimi kama 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 balozi lakini naamini na mabalozi wengine wote e, hatuna hatuna la kufanya tofauti mm. na kwamba mheshimiwa rais yuko pale yeye ni 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 ni, 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 ni alama yetu ya ya mwanzo ndio mwenge ambao kwa kweli sisi tuko tuko nyuma yake mm. na e, kama mwana diplomasia namba moja basi sisi hatuna hatuna lolote ambalo tunaweza tukalifanya zaidi ya kufanya yale ambayo ya kunanie mm. eh, kwa hiyo sisi kwa kweli uh, binafsi binafsi naweza nikasema eh, kujitoa mm. kwa nguvu zote kwa jitihada na maarifa na weledi kwenye kutumikia mm. nchi yetu ndio wajibu wa kila mwana diplomasia na maslahi ya nchi hayana hayana mbadala Kabisi. inapofika kwenye swala la diplomasia mm. maslahi ya nchi hayana mbadala balozi uh, mabumba uh, rais Samia akasema kwamba sasa hivi hata ata kama chombo kikipita kwenye dhoruba kali anataka watu wapige makasia chombo kifike na li, uh, ufuoni mabali kifike katika ufukwe wake aliwahi kuja komoro hapana shaka yeah mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan ni mtu madilifu kauli zake tu ambazo ameanza kuzitoa zinaonekana kwamba kweli alipikwa na mtangulizi wake na mimi upande wa Komoro ambako namwakilisha yeye nafarijika ameweka mahusiano makubwa mazuri na kiongozi wa Komoro sawa so, amefika Komoro wakati wa uapisho wa mheshimiwa Rais Azali mwaka 2019 mm. na ndo alikuwa kiongozi pekee wa ngazi ya juu mm. aloshiriki kuapishwa kwa Rais eh, Azali kule Komoro kwa so, wengine wote walikuwa ni mawaziri wana balozi wakawa upgraded na nchi zao mm. kwa niaba nchi zao lakini alofika mwenye status ya juu sana alikuwa ni yeye mm. na kutokana na hilo rais Azali ameitembelea Tanzania mara nyingi nadhani katika muda huu ambao mimi nimekaa pale unakaribia mm. sasa kipindi cha miaka 4 mm. amefika mara nyingi na vile vile hata juzi wakati wa eh, msiba kitaifa kule Dodoma marais walokuwa amefika akiweko ile wa Komoro walimwambia tuko pamoja na wewe e, na tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina yote unaohitaji e, kwa hiyo sisi tuna, mimi binafsi naamini mheshimiwa Samia atalivusha jahazi hili kufika ngambo ya pili e, kwenye dini ya Kikristo tunaweza tukamwita yeye ni Joshua kwa sababu Musa alichungulia nchi ya hadi hmm. lakini hakufika ni kama ambavyo marehemu mheshimiwa Dr. Magufuli alitamani aione ile nchi ambayo alikuwa anataka kuifikisha Tanzania iwe vipi ya sana maziwa sasa alokuwa msaidizi wake ambaye sasa ni rais wetu mm. tuna imani kubwa sana kwamba nchi ya hadi atatufikisha e, kwa sababu amesema iwe zoruba iwe vipi mm. chombo kivuke maanake nini maanake tufike kule ambako mtangulizi wake alitaka mm. hii nchi iwe nchi yenye kufadhili mataifa mengine. Hmm. 
sekta ya viwanda ambayo marehemu alikuwa anaijenga ambayo sasa imepokelewa na Mheshimiwa Samia. Tutengeneze nguo, tuzivae, tuwauzie jamaa kule. Tusie sisi watu wa mitumba pekee. Tusivae mitumba yao ila wao sasa tuwauzie nguo zetu ambazo tumezivaa sisi. Na uwezo huo tunao. Kwa sababu ni nchi yetu tumejaliwa kila kitu. Mm. Tanzania ni tajiri. Hat, viongozi wetu wametujengea ujasiri. Hatuwezi kukiri mafunzo ya wazungu kwamba sisi ni maskini. No. Mm. Sisi sio maskini. Nchi ni tajiri. Rasilimali ambazo tunazo ni nyingi sana za kutufikisha ngambo ya pili. E, tunamuombea afya njema. Tunamuombea baraka za Mungu. Tunamuombea kila kitu anachohitaji katika uongozi wake Mwenyezi Mungu amshushie naam tu itimishe kabisa balozi simba sema na wananchi wa Tanzania fursa ambazo tumezitazama huko nchini Zambia lakini pia umesema Angola mambo ya kinali basi tutakuwa tunaingia huko pia sema na Tanzania kwa mara ya mwisho kabisa maana sasa hivi ni kukamata chukua nafasi nenda nazo piga kazi letea maendeleo nchi yako ndio mwendo tunao sasa hivi na rais amesema hapa kazi tu inaendelea na kazi sasa hivi imeshaanza kuonekana. Wa Tanzania tusibaki nyuma katika hili. E, kwa kweli hiyo ndio sema wazungu wanasema ndio moto wa nchi yetu. Mm. Eh, hapa kazi tu. Nadhani linaendelea hilo. E, rais wetu mtukufu e, Mama Samia Sulu Hasa amesema yeye anaendeleza mm. eh, nguvu ile ile kasi ile ile mm. na kwamba mimi naamini mimi naamini kwa jinsi ambavyo tayari ameanza eh, na jinsi ambavyo ameweka msisitizo kwa maana ya kwamba serikali sasa iwe na coordination mm. eh, eh, serikali iwe na coordination iweze kufanya vitu vyake ikiwa inatambua inafanya nini nadhani hilo ni muhimu sana. Mm. Mengi tumekusha yafanya, mengi yameanza kwenda lakini kuna taka fine tuning no. ambayo na uhakika kwa jinsi ambavyo eh, mama alivyojipanga na ambavyo ameanza kutuletea message sisi wa chini yake. Mm. Kwa kweli tunaona mwanga uko uko mkubwa na Watanzania tuwe na matumaini makubwa sana. Mm. Tuwe na matumaini makubwa kwamba hakuna kitakachoharibika na mwendo utaendelea kuwa mzuri na mule ambamo kulikuwa na mapungufu mama ameshaanza kuonyesha na. mwanga wa nini cha kufanya kwenye kuyashughulikia na mkifupi yeah. balozi simba anakuambia mm -hmm. uh, kama blues inapigwa ukaenda kucheza lege uh, utaonekana umevamia uwanja na utatolewa nje ya ukumbi uh, balozi masele umesema mimi nikumbushe tu miongoni mwa mazungumzo yako kwamba wafanyabiashara basi wasikuaibishi usipate tabu sana kwenda kuombaomba msamaha wakati wa watu wa Komoro wakija huku bidhaa zao zifike uzuri kabisa tuseme na kipindi hiki na Watanzania tunapohitimisha eh kama ambavyo nimesema wenzetu kule wameshika imani sana kwa hiyo wanamwamini kila mmoja kwamba na yeye atafanya kama ambavyo anafanya. Wow, Basi ni waombe wa Tanzania kwamba biashara zetu hizi ziwe biashara za heshima, biashara ni imani. Eh, kwenye imani huwa kuna matokeo mazuri sana. Eh, wakomoro wanapofika kuna kipindi niliwahi kuomba hata uongozi wa mkoa wa Dar es kwamba eneo hili la Kariakoo ambako wakomoro wengi fanya biashara, si tu wakomoro, hata wananchi ambako mheshimiwa anawakilisha nchi yetu kule Zambia na Msumbiji, Malawi wengi wanafika Kariako. Kariako kama ni a, a, a business center, eh? Paweko la CCTV, eh? CCTV kumonitor kujua nani anafanya nini ili kulinda haiba na heshima ya nchi yetu sisi. E, kwa sababu economic diplomacy itaimarika zaidi katika mazingira ya uaminifu. E, Pasipokuwa na uaminifu itakuwa ngumu. E, labda pia ni kwa sababu nimepata jukwaa hili ni sema kwamba viongozi wetu wakuu wa wizara mambo ya nje walioko sasa ambao mheshimiwa amewateua e, mheshimiwa mama Liberata Muramura mheshimiwa Mbaruk Nasro Mbaruk lakini pia katibu mkuu wetu balozi general brigadier general Ibuge okay. mm. haya ni majembe 
kwenye wizara hii kwa sababu ni majembe ambayo yamekulia pale kwenye wizara ile mambo ya nje wanaelewa namna gani ya kulinda mahusiano ya nchi na nchi lakini pia namna ya kutekeleza hii sera ya uchumi eh, diplomasi ya uchumi kwa hiyo ni watakie kila baraka za Mungu eh, wakati wanaendeleza jukumu hili sababu wizara mambo ya nje ndio kio cha nchi yetu duniani eh, kwa hiyo waendelee kutupa miongozo na sisi wanabalozi wao tuko tayari kutekeleza. Sao miongozo anayetoa mheshimiwa rais anawapatia na wanatuletea. Kwa hiyo ule uratibu ule uendelee vizuri na wanabalozi wao tuko tayari kufanya Naam. kazi. Nchi yetu ivuke ngambo ya pili. Na shukuru kwa muda. Washukuni washukuni sana mheshimiwa baruzi kwa kufika na kuseba nasi katika siku leo. Na mrudipo tutakie majukumu mema sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji wa TBC1 tunahitimisha mazungumzo yetu hapa katika kipindi hiki maalum. Uh, tumekuwa kwenye mazungumzo ya takriban dakika 60 na balozi uh, Hassan Simba Yahaya, yeye ni balozi wa Tanzania nchini Zambia lakini pia kule Angola akiwakilisha uh, visiwa vya South Tomen Principe lakini pia tumekuwa na balozi uh, Sylvester Masele ye akiwakilisha Tanzania kule katika Uh, jumuiya ya muungano wa visiwa vya Komoro bana shaka imekuwa ni mazungumzo ambayo yamekufungua ni kwa namna gani masuala haya yanaweza kukuingia lakini pia ukachukua nafasi ambazo zipo zinazagaza na ukuo umepata habari habari imekuingia kupitia kweli na uhakika ya TBC1 ni kushukuru sana kwa niaba ya wote mimi ni Esero Mafuru uwe na wakati mwema vijana wa leo kwamba tuna wajibu wa kuitunza amani Patikosa amani hakuna maduka haya Patikosa amani hakuna biashara Patikosa amani 
hata kanisani huwezi ukaenda kusali au msikitini kwenda kuswali tunatakiwa sisi tuliopo sasa tuna wajibu mkubwa wa kuitunza amani yetu na ndio maana ninawashukuru ndugu zangu wa Ramisheni na wa Bukoba na wa Tanzania kwa ujumla kwa kuendelea kuitunza amani ya Tanzania panapotokea amani hata mimi mtawala ni mtawala vizuri kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Pasinge kuwa na amani uwezo kununua ndege, utakwenda kununua mabomu. Sakiwa hakuna amani, badala ya kununua ndege, utakwenda kununua mizinga. Chaki komi usena mwisho kana mi Kana mi Let's stay with me Yeah Kana mi Ni dhahiri kwamba rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ametokea kungara duniani kote kutokana na kipaji chake cha uongozi ambacho kinaakisi maono ya baba wa taifa ewa mwenyezi Mungu nisaidie wakati anaingia madarakani ndani ya muda mfupi pekee jina magufuli liliandikwa kwa lugha nyingi sana katika vyombo mbalimbali vya habari duniani huenda kuliko jina la kiongozi mwingine yoyote Afrika na kwingineko lakini kilichowashangaza zaidi watu wengi duniani ni aina mpya ya uongozi ambayo haikuzoeleka barani Afrika. Kwa miaka mingi tangu uhuru, bara letu lilikuwa limekithiri kwa matatizo yasiyokwisha yakiwemo uwizi wa rasilimali za nchi, rushwa, njaa, vita, maradhi, umasikini na majanga. Ilifika wakati wa Afrika wote tukawa tunaonekana hamnazo. Viongozi wengi wa Afrika walijulikana sana kwa sifa za udikteta, ukatili, uwizi wa rasilimali, utajiri uliopindukia huku akiongoza nchi zenye wananchi masikini wa kutupwa. Aidha, viongozi hawa walijulikana pia kwa hulka yao ya kwenda ngambo, kuangaliwa afya, kufanya manunuzi na kutembeza bakuli. Chajabu wengi wa viongozi hawa wa Afrika waliochangia kulirudisha bara letu nyuma walikuwa ni watu wa roho sana wa madaraka. Walikuwa akitumia kila njia, hila, ghilba na hata mabavu ili tu kutawala G20 